This is Surinder Pondi, lecturer in English, Common Sense Candy School, Naradha District, Sanmohan. Welcome to Harkar Paatshala. This is the sixth part of the story, The Enemy. Before we begin, let's revise fifth part of the story. In the fifth part of the story, we read that Sadhu starts operating the American at home. He asks Hannah to give him an aesthetic if needed. Hannah felt very bad as it was her first experience watching a man during operation. Dr. Sadhu feels that his instrument has touched the hard thing near kidney. He has a habit to call his patient friend and even now he calls his enemy a friend. In the part, we have read that Sadhu is starting to operate in his house and he says that if he has a need for the anesthetic, he will give it to him. And he is very worried because this is his first experience to see this operation. डॉक्टर से जो ऑपरेशन करते हुए महसूस करता है कि अब उसका इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेट करने वाला था वो किसी सख्त जगह किडनी के पास टकरा चुका है वो किडनी के पास ही किसी बोलेट आदि से टकरा चुका था इसकी आदत ही किसी को भी फ्रेंड कहता था पेशेंट को और आज एनिमी को भी अपना फ्रेंड कह देता है नो बिगिन द सिक्स पार्ट नो बिगिन द सिक्स पार्ट ऑफ द स्टोरी देन क्विकली With the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. The man quit, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. And then, with a very calm voice and with a very calm voice, he takes the bullet out of his body. He takes a little bit of a pain. The patient is in the face of the patient. But he also gives some English words with his English words. Guts, he muttered, choking. They got my guts, said O. And I cried sharply, hush, said Osad. The man sank again into silence so profound that Sadhu took him his wrist, hiding the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to leave to give for guts. Obyakti apni ospehoshi mein bar bar aata hai ke guts ke un logo ne mere guts ko chhen liya, mere himmat ko chhen liya. Aur iske saath hi sharply hana Sadhu ka naam leti hai. Sadhu, kya keh raha hai ye? सेडो कहता है कुछ नहीं है और उस व्यक्ति की नर्व्स अब जाने वाली थी उस साइलेंस में और सेडो उसकी जो रेस थी कलाई को थोड़ा सा उठा देता है जब कुछ से स्पर्श करते हुए उसे नफरत भी है हैड घृणा भी करता है परंतु उस पल्स को देख करके कहता है कि अगर वो जिंदा रखना इसे चाहे थी तो बहुत स्पष्ट थी बहुत ही फिबल थी बहुत कम थी उसकी बस चल रही थी परंतु अगर वो चाहता तो उस व्यक्ति को जिंदा रख सकता था बट सेट हेली आई डोंट फोन दिस मैन टू लिव ही थाट नो और एनस्थेटिक ही टॉल है ना वो सोचता है पर मैं निश्चित तौर से इस व्यक्ति को जिंदा रखना तो नहीं चाहता हूँ और उसने हैना को भी कह दिया कि आप बेहूजी की दवाई से मत देना ही टॉन्ड एस वेपली एज दो ही एन नेवर पॉज एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन चूज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फील्ड एडेमिक एंड थर्स्ट इट इन टू द पेशेंट लेफ्ट हार्म देन पुटिंग डाउन हिज द नीडल ही चुक द मैम स्ट्रेस था खेन वो जल्दी से अपने साम रुक जाता है और अपनी औषधियों को दवाइयों को ढूंढता है उसके अंदर एक जो बोतल थी मेडिसिन को उसे खोलता है और सनेज में डाल देता है साथ ही इंजेक्शन लगा लेता है अपने मरीज़ की आग में बाजू में और उस नीडल को नीचे रखते हुए उसकी रेस्ट को फिर से चेक करता है उसके कलाई को द पर्स एंड इज फिंगर्स फ्लोट वंस और ट्वाइस एंड देन ग्री स्ट्रॉगर दिस मैन वे लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एट हाना एंड साइड उसने देखा कि उसके अंगूठियों के नीचे उस की पल्स चल रही थी और धीरे धीरे वो और अच्छी मजबूत हो रही थी इसने हना को कहा कि व्यक्ति बिल्कुल जिंदा रहेगा सरवाइव कर जाएगा द यंग मैन वॉक सो वी हिज ब्लू आई सो टेरीफाइड मैनी परसेंट वे यू वॉज दैट हैना फैल्ट कम्प्लीट टू अपोलोजाइज वो व्यक्ति उठता है बहुत कमजोर जोर था आके उसकी डर के मारे बहुत नीली थी जब वो भाप जाता है कि वो कहाँ आया है किसके घर में उसे पकड़ा गया है और खाना उसे क्षमा मांगने के लिए विवश हो जाती है शी हज सब सर्व हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स फॉर एंड टू द रूम वानी शी खैम इन द फर्स्ट टाइम शी सो हिज समन इज ऑल स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रेफर्ड फॉर सम फ्यूफ थिंग वो हाना खुद ही उसकी सेवा कर रही थी उस मरीज की क्योंकि घर के कोई नौकर उस कमरे में नहीं आते थे जब वो पहली बार कमरे में आती है तो उसने देखा वो मरीज जो पेशेंट था एनिमी था वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को एकत्र कर लेता है कलेक्ट कर लेता है और कुछ डरावना कार्य करने वाला था डोंट बी अ फ्रेंड शी बैग हिम सॉफ्टली हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश कैस्ट 
I was a long time in America, she replied. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from the postion spoon, yet unwillingly, but still he ate. और है ना उसे कहा जब देखा कि घबरा रहा था कि डोंट बी अफेड डरो मत वो अमेरिकन उससे सरप्राइज होता कि जापानीज़ को कैसे इंग्लिश आती है उसे पूछता भी है फिर उसने कहा कि मैं अमेरिका में बहुत लंबे समय तक रहती हूँ हाना ने ये कहा और उसने व्यक्ति ने देखा कि उसका जो थोड़ी झुक जाती है अपने घुटनों के बल उसके पास और उसे चम्मच से बहुत अच्छे तरह से भोजन करवाती हैं जबकि वो अनवेलिंग था खाना नहीं चाहता था परंतु फिर भी उस भोजन को खा जाता है नाउ यू विल सोन बी स्ट्रॉन्ग शी सैड नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मोर टू कम्फर्ट हिम हिट डू नॉट आंसर एंड सैडो कैम टू द थर्ड है आफ्टर द ऑपरेशन फॉर द यंग मैन सीटिंग अप इस फेस प्लटलेस विद एफर्ट अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे हाना ने ऐसा कहा उसे सांत्वना देने के लिए परंतु उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया सैडो तीसरे दिन जब ऑपरेशन के तीसरे दिन उस कमरे में जाता है वो देखता है कि व्यक्ति सारी शक्ति को एकत्र करके बैठने वाला है और उसका चेहरा बिल्कुल खून से ब्लडलेस हो गया है यानी जिससे मान लो उसके चेहरे में खून ही ना हो ऐसा उसका चेहरा दिख रहा है लाइ डाउन सेट ऑफ क्राइट डू वॉन्ट टू रहा है डी फोर्स द मैन डाउन हैंड टी एंड स्ट्रॉन्ग वी एंड एक्साम इन द वर्ल्ड यू मे के लिव सेल्फ इफ यू ड्यू द सॉर्ट ऑफ थिंग ही कॉल्ड इट सडो ने कहा चीखा नीचे लेट जाओ क्या तुम मरना चाहते हो उस व्यक्ति को भद्रता से उसने लेटने के लिए कहा और उसके जख्मों का निरीक्षण किया और उसे कहता है कि अगर तुमने इस तरह की कोशिश की उसे डांटते हुए कहता है तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे वट आर यू गोइंग टू डू विद मी द बॉय मट हर्ट ही लुक जस्ट नाउ वियरली सेवनटीन आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर फॉर मोमेंट सैड ओवर टू नॉट आंसर ही फिनिश्ड इज एग्जामिनेशन दैन पुल द सिंग क्वेल्ट ओवर द मैन उस डरे हुए सैनिक ने पूछा तुम क्या करने वाले मेरे साथ उस व्यक्ति की उम्र मुश्किल से सत्रह साल की थी और फिर कहता है कि क्या तुम तो मुझे अपने सैनिकों को दे दोगे सेठो क्षण के लिए उसने कोई जवाब नहीं दिया उसने अपने निरीक्षण किया और उसके ऊपर उस सिल्क की रजाई को थोड़ा सा उस व्यक्ति के ऊपर ला दिया आई डोंट नो माई सेल्फ वॉट आई शेल डू विद यू इज सैड आई वॉट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पॉलिस यू आर ए प्रिजनर फॉर नो डू नोट टेल मी एनी थिंग ही पुट अप एस हैंड एस सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं पर हां निश्चित तौर से तुम क्योंकि सेना की भगोड़े हो युद्ध के भगोड़े हो मुझे पुलिस को तुम्हें दे देना चाहिए था अब मुझे वो कुछ कहने वाला था और डॉक्टर सर उसे माना कहता है नहीं नहीं मुझे और मत बता अपने बारे में कि तुम क्या कहने वाले हो डोट इवन टैल मी यू नैम अल्लेस आई आस्क इट द लुक टैट ही चोर दो फॉर मोमेंट एंड दैन द यंग मैन क्लोज इज आईज एंड टर्न इज फेज टू द वॉल डॉक्टर सैडो कहता है मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुमसे ना पूछूं एक क्षण हम एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद वो नौजवान व्यक्ति जो आदमी से पकड़ा हुआ था सैनिक वो अपनी आंखें बंद कर देता है और दीवार की तरफ अपने चेहरे को मोड़ देता है ओके हे विस्पर्ट इस माउथ बीट लाइन आउट साइड दू हैना वॉज वैटिंग फॉर सैडो इस एडफोन्स दैट शी वॉज इन ट्रेवल उसने कहा ठीक है और हाना बाहर कमरे के बाहर सैडो का इंतजार कर रही थी और उसने भी देखा कि सैडो शायद किसी समस्या में उस वक्त था सर ओ यू वी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील द कैन ऑट थी इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोन शी साइड शी टैस मी दैट दी आर साइन दैट यू एंड आई आर वॉज सू लॉन्ग इन अमेरिका दैट दैट वी हैव फो गुड टू थिंक ऑफ ऑन कंट्री फर्स्ट द थिंक वी लाइक अमेरिकन क्योंकि यू भी बहुत परेशान सी थी उसने कहा न सॉरी आना परेशान थी उसने कहा सैडो को सैडो हमारी जो नौकर नियमी है और बाकी नौकर वो सब कहते हैं कि वो अगर तुम इस व्यक्ति को इसे रखते हो अपने कमरे में छुपाते हो तो यहाँ पे नहीं रहेंगे और उसने ये भी कह दिया कि क्योंकि मैं और तुम काफ़ी समय तक अमेरिका में रहे तो शायद हम अपने देश के बारे में भूल चुके हैं और हमें अमेरिकन पसंद है या अमेरिकन हमें अच्छे लगते हैं इट्स नॉट टू सैड सैड हार्शली अमेरिकन साउ एनिमीज बट आई हैव इन ट्रेन नॉट टू लैट मैन ठा एफ आई कैन हेल्प इट द सर्वेंट्स के नोट अंडरस्टैंड दैट इज सैड एंशियसली डू ही एग्रीट सेठो ने कहा नहीं नहीं सच्चाई नहीं है कि हम अमेरिकन लोग चाहते हैं अमेरिकन तो हमारे शत्रु हैं परंतु मुझे इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है कि मैं किसी व्यक्ति को अगर बचा सकता हूं तो मुझे बचाना चाहिए आना कहती है कि नौकर हमारी इस बात को नहीं समझेंगे वो थोड़ी सी एंशियस चिंतित हो जाती है और डॉक्टर सेठो भी कहता है सहमत हो जाता है कि हाँ नौकर हमारी बात को नहीं समझ सकते नाइज सीन बी एबल टू सीम हो एंड सम हाउ द हाउस वुड ट्रैक्ट ऑन द सर्वेंट्स की यू मोर वॉचफुल द कर्ट्स यू वॉज एज केयरफुल एज ए वो बट द आईज वो स्कूल अपॉन द पेयर टू होम दाइड 
उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और घर गृहस्थी ऐसे ही हसीर खसीर के चलते रही परंतु नौकर अब बहुत चौकस हो गए थे उनके शिष्टाचार में तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा पर वो दोनों ही बहुत निगरानी करते थे उन व्यक्ति के ऊपर जिन्हें जिस दोनों पति पत्नी के ऊपर जिन्होंने उन्हें हायर करके अपने घर में रखा हुआ था इट इज़ क्लियर वॉट ऑफ मास्टर ऑट टू डू द ऑल्ड न सैड फॉर मॉर्निंग यूड वॉक विथ फ्लावर्स ऑल इज लाइफ एंड हैड बीन स्पेशलिस्ट टू मॉस माली जो फूलों में काम करता था और गार्डनिंग में बहुत एक्सपीरियंस उसे था एक दिन कहता है कि हमारा मास्टर आ, को क्या करना चाहिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शत्रु है उसे दे देना चाहिए पुलिस को फॉर साइड ऑफ फादर ही एट मैट वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जैपैन स्वीपिंग द राइट क्रीन काफ एट कॉन्स्टेंट इज सो दैट नोट लीव और पाइन नीडल मार्ट द बेलबेट ऑफ एट सर्फेस डॉक्टर सेरो के फादर के टाइम से वो बाली वहाँ पे काम करता था और उसने एक बहुत अच्छा सुंदर गार्डन उसके लिए बना रखा था बहुत ही नरम घास का और उस बेलबेट वाली घास के ऊपर एक नेडल भी वो गिनने नहीं देता था इतने केयर उसके करता था ऑल मास्टर सर नोज वेरी वेल वॉट यू आर टू डू इन ऑफ सैड पिंचिंग बर्ड फ्रॉम बुश एस इज पॉक बन मैन वो सुनी यू डैथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड माली कहता है कि मेरे उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को क्या करना चाहिए उसे भरी बात ही आता है और साथ ही वीटली को आगाड़ देता है साथ ही कहता है कि जब वो व्यक्ति मरने वाला था तो उसने बचाया क्यों उसे दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ द कुक सैड कॉन्टेम्शियस जी शी स्पेक्ट ए फॉल स्नैक स्किलफुली एंड हैल द फोल आउट वर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इन टू द रूट्स ऑफ द वेस्टेरिया फाइन और जो घर की भोजन बनाने वाली महिला थी उसने वो मुर्गे की को भी काट रही थी भोजन के लिए साथ ही कहती है कि हमारे जो नौजवान स्वामी हैं ये अपने आप को इतना कुशल समझता है कि किसी की भी नौकरी बचा देगा और साथ ही वो बहुत कुशलता के साथ उसकी कटे हुए मुर्गे के खून को वेस्टेरिया वैन के ऊपर गिरा देती है ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स एंड द वर्ल्ड कार ने वो नॉट लेट वेस्ट ड्रॉप अप इट इट इज द चिल्ड्रन ऑफ होम विथ मस्ट थिंक यू मे सैड सैडली बट वेल बी देव फील इन देअ फादर इज कंटेम्ड एज स्ट्रेटर खून बहुत अच्छी खाद होती है किसी भी पौधे के लिए और जो माली था वो एक बूंद भी खून की कहीं बहने नहीं देना चाहता था यू मैंने इसी बात पे कहा कि मैं इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर उसके माँ बाप पिता या डॉक्टर हैडो डॉक्टर सैडो और हैनो को देश दो ही डिक्लेयर किया गया तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा दे डि नॉट ट्राई टू हाइड बट द सैड फ्रॉम द यूज ऑफ हैना एश स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर In the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear that they were right, as she knew too in most of her being. उन लोगों ने नौकर इतनी बातें जोर से कह रहे थे ताकि वो हाना को सुनाई दे जो हाना वहाँ पर फॉलो करेंस करी थी और हाना भी इस बात को जानती थी कि उसे सुनाने के लिए ही जोर से इन बातों को कहा जा रहा है और शायद समझती भी थी कि इसी हद तक ये नौकर सही भी थे. But there was another part of her. But she herself could not understand. It was no sentimental take liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday, when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." But there was another part of her. Any, but in this case, the other part of her was not that she was not attracted to him. She was not attracted to him. She was not attracted to him. उसके बारे में केदी ही समझती थी उसे यहाँ तक कि कल जब उसने अपना नाम भी कहा था कि उसका नाम टॉम है तब भी उसने एक केदी के रूप में ही देखा और समझा था शी डोन ली बॉड हा लिटिल डिस्टेंट पाओ शी सो हर्ट इन हिज आईज बट शी डी नॉट फिश टू एस यू एज इट इन डीड वो जो ग्रेट ट्रेवल इन हिज हाउस वो उसकी तरफ थोड़ी सी झुकती है वो भी दूर से ही उसने उसकी आंखों में दर्द को महसूस किया था देखा था यहाँ तक कि जब उसे रिलीव कर रही थी उस सिचुएशन में तब भी उसकी और बहुत इमोशन नहीं होती है वो समझती थी कि हमारे घर में इस शत्रु का रहना एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक्स हैव अ वंडरफुल डे एट